ठीक है तो दोन दोन मिनट वेट कर तेजनतर अपन लगे लेक्चर स्टार्ट करना है जस कि तुम्हें बगता है बरेच से मगे दोन तीन लेक्चर पास कि फैक्ट्रीज ऐक्ट नाइनटीन फोर्टी एट अपन घतो है तो सेक्शन ट्वेंटी सेवन पास कंटिन्ू पुढ़े करना है आता इतना मगे जो जा जर तुम्हारा का शंका अल तो तुम्हें विचारू शता है बैक्टरीज ऐक्ट मे चीफ इन्स्पेक्टर लापन वो जनरली का बोलते फैक्ट्री इन्स्पेक्टर बोलत ठीक है तो क्या करो ज्यादा जुरिस्डिक्शन मेरी तेज क्षेत्र ज्यादा फैक्ट्री है तैमे तो फैक्टरी कायदेनुसार सर्व काम चाल का नहीं है बगतो पहला तो, तो दूसरा तो व्यक्ति को अपॉइंट करते फैक्ट्रीज इन्स्पेक्टर तो मे गवर्मेंट अपॉइंट करते मैं तेज यू पी एस सी एम पी एस सी तो एक्जाम अल तो थ्रू तो अपॉइंट करता से गवर्मेंट ठीक है तो आता फैक्ट्री इन्स्पेक्टर लधिकार का पैली गोष्ट जर फैक्ट्री इन्स्पेक्टर का करो कभी ही कुछ लेपन इंडस्ट्री मे मे फैक्ट्री में क्या करू शको जाऊन वजिट करू शको सैम्पल घे शको दूसर तजुन एक महत्व काम है जर एखाद फैक्ट्री में जर अपघा तो इन्वेस्टिगेशन तो करू शको इवन तैयार करा लगते सपोज एखाद आता महिंद्र कंपनी गया तिथ जर एखाद कामगारा मृत्यु जा करना है इन्वेस्टिगेशन तो करना है फैक्ट्री इन्स्पेक्टर करना है आतम तो फैक्ट्री महिंद्रावाले का इन्स्पेक्शन कराए अपल सॉरी इन्वेस्टिगेशन कराएं तो करते हैं तो रिपोर्ट पे ये पन हा स्वतः जाऊन देखी तो तिथे का करू शको इन्वेस्टिगेशन करू शको दूसर तिक फोटो घे शको ऐक्सिडेंट से ती एखाद मशीन वगैरह तेल जर वाटल कि हे सुरक्षित मशीन नहीं तेने जर ऑर्डर दी फैक्ट्री इन्स्पेक्टर ने कि मशीन बंद कराए काम प्रोसेस चल रही तो तो बंद ही करू तो सुझाव दे सकते फैक्ट्री जे ऑक्युपायर अल जे मैनेजर सुजे सजेशन दे सकते सुझाव दे सकते कि तुम्हें अस नहीं अस करा हे गार्ड लवा तो गार्ड लवा कारण तो हूशार आने अनुभवी आना है तो ऑर्डर देखे देू शको कभीपन जाऊन रजिस्टर बगू शको हेल्थ रेकॉर्ड मगू शको ठीक है पाजे तो डॉक्यूमेंट मगू शको कंपनीक कंपनी च काम है कंपनी की जबदारी कि फैक्ट्री इन्स्पेक्टर मगित सर्व कागदपत्र पाजे पाजे तो वेल तो वजिट करू शको जर एखाद वाटल का हा एरिया सील कराए माला कंपनी मदला कुछ तो फैक्ट्री एरिया सील करू शको अंपन कुछ एरिया सील नहीं करू शकमाग का कारण अल जस कि इतने अपघा जास्त होता है इतने अपघा जाए तो वाटते कि इन्वेस्टिगेशन कराएगी तो हा एरिया तसा रहा पाजे ये कुछ ही चेंजेस नको तो देखे लिखू शको आज कल बरेचे जे फैक्ट्री इन्स्पेक्टर है ऐक्सिडेंट जाए तो सी सी टी वी फुटेज पगत कारण तवर्मेंट में पूरे दयाच स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देखी रिपोर्ट सबमिट कराएंगे डेटा सी सी टी वी फुटेज देखी मगू शकता है इतके अधिकार है इन्स्पेक्टर अपॉइंट कौन करता गवर्नमेंट करते एम पी एस सी एम पी एस सी एक्जाम ठीक है हाँ यस तैयार फैक्टरी इन्स्पेक्टर है तो लेबर इन्स्पेक्टर फैक्टरी इन्स्पेक्टर का अपॉइंट किया स्टूडेंट जॉइन जाए तो स्टार्ट करू तो, सेक्शन ट्वेंटी सेवन का संगत फैक्ट्रीज ऐक्ट मधा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन वुमन मजे महिला इत चिल्ड्रन आता क्या संगित है कॉटन ओपनर हा मशीन वरती कि कोपन कॉटन ओपनर जिथे आए तिथे तुम्हारा महिला व बालकान काम लाता नहीं आता हे पहले कॉटन ओपनर का है ये पहले समझू जस कि कपड़ा की कंपनी आती कापड़ बनव ज्या कापड़ गिरने है तिथे का पैले कापूस आल जो कापूस हाथ कच्चा माल है तो कापसाच पैले का पिंजल जता मे तथु खराब वगैरह कचरा काड़ला जो मशीन मे टाकन तैपासन धागा बनवला जो आता तिथे जे मशीन है तेल कॉटन ओपनर बोलता तो बिया अलग के कापूस अलग के जो मैं कापसापासन दोरे बनवत कापड़ बनवत मूढ़े जता मैं का होता जेव कापसम है बिया कि कचरा अलग के जो तिथे कॉटन ओपनर बोलता प्रोसेसला इतने का होता बरेचे कण अत कापसा तो तिथे महिला कि वह लहान मुला श्वसनाम रेस्पिरेशनम का आत चाल जे फुफ्फुसा त्रास जास्त प्रमाण होता तो मशा मशीन वे डेन्जरस मशीन मानल जता है हेल्थ या मे स्वास्थ्या दृष्टिकोनात तो अशा मशीन वी हा प्रोसेस मे हा दोगा समावेश करता नहीं ठीक है फैक्ट्रीज ऐक्टनुसार क्लियर है आता आता हा मशीन का करता नहीं कारण तिथे हजार डे का हजार डे तो श्वास श्वसना मार्फत का जता तिथे पा बारीक पार्टिकल है कापसा धागे वगैरह अपन बोलते एकदम सूक्ष्म जे कि दिसत देखी नहीं तो आत चाल जता बरेचे वर्ष जर अस इधे काम के कॉटन ओपनर मे तो क्या होता आजारी पड़ू शकता दमा सारखे आजार होता अस्थमा टी बी है अजु फुफ्फुसा आजार होता है कि बरेचे वर्ष आए तो कैंसर सारखे देखी रोग होता अशा ठिका तुम्हारा महिला व पुर बालकान काम लाता नहीं दूसर जर पुरुषां जे अडल्ट है तर काम लगे तो व्यवस्थित ट्रेनिंग दाना आ व्यवस्थित पी पी प्रोवाइड करा जेनेकर श्वसनाला त्रास हो रही तैंतरदेखी हेल्थ पर परिणाम होना नहीं ये तुम्हें खाती कराएगी है पुढ़ 
ट्वेंटी एट सेक्शन का संगत अपने हॉइस्ट एंड लिफ्ट आता हॉइस्ट एंड लिफ्ट का है तो मोटे मोटे जे क्रेन है ठीक है जे कि लिफ्टिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फैक्टरी में जे वपरले जता जे फॉकनर है वगैरह वगैरह जे लिफ्टिंग मे हिवी मटेरियल जे लिफ्ट करता तेखिल इतने कायदे दिलले य कायद्या सेक्शन दिल्ल है पर का बर दिल्ल पैली गोष्टर हे जे लिफ्ट है हॉइस्ट है तो हजार्ड है पैले मैं तुम्हारा ये संगून देते ठीक है म टै क्रे क्रेन से तुम्हारा टाइप संगित मैं ठीक है हॉइस्ट मजेस क्रेन ओके आता इतने क्रेन से टाइप संगित आदल से हजार देखे संगित आ बरच इंडस्ट्री में बगित गेल है कि क्रेन हैंडल करता नहीं एखाद हिवी मटेरियल लिफ्ट करता नहीं ट्रांसपोर्ट करता नहीं बरेचे ऐक्सिडेंट होता हा कायद्या समावेश है मैं संगता है बगू बर नंबर वन इन एवरी फैक्टरी एवरी हॉइस्ट एंड लिफ्ट शाल बी गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन साउंड मटेरियल एंड एडिक्युएट स्ट्रेंथ चांगल कंस्ट्रक्शन अल पाजे तो मशीन से बधनी चांगली आली पाजे साउंड मटेरियल मजे चांगल कंडीशन मे अली पाजे मटेरियल चांगल पाजे नहीं तो लाकड़ा ची बनते तो चल रही तो मेटल चांगल पाजे आ शेवट मजे एडिक्युएट स्ट्रेंथ अली पाजे मजे ती जी ताकत है तीन क्षमता है ती योग्य स्ट्रेंथ चांगली आली पाजे उदाहरण देते जर आप दह टन जर मटेरियल लिफ्ट कराएं है उचलाइच है तो तुम्हें दह टन की क्रेन आना का नहीं तो तुम्हें क्या करा दह टनपेक्षा जास्त स्ट्रेंथ अली जास्त क्षमता आने मजे पंद्रह टन वीस टन कैपेसिटी स्ट्रेंथ अल तुम्हें का करना है तिथ तो क्रेन लिफ्ट कि हॉइस्ट आना आहत कंपनी में तो हि का तुम्हारा घाय है तीस नंबर टू प्रॉपरली मेन्टेन एंड शाल बी थरोली एक्जामाइन बाय कॉम्पिटंट पर्सन इतने पुनः कंपिटन पर्सन का उल्लेख आने का है ऐट लीस्ट वन्स इन एवरी पीरियड ऑफ सिक्स मंथ मे तुम्हारा का है अपने शब्द कि ये इन्स्पेक्शन कराएं है कि काल दिल है फैक्टरी ऐक्टनुसार दर सहा महीन तुम्हारा कराएं है ठीक है जर आज इन्स्पेक्शन के पुढ़ इन्स्पेक्शन की तारीख आई तो सहा महीन क्लियर है तेज आधी के चांगल है पेपेक्षा जास्त काल होता काम नहीं है क्लियर है तो दर सा महीने तुम्हारा का लिफ्ट या क्रेन च इन्स्पेक्शन कराएं है इन्स्पेक्शन को घेर बर तो कम्पिटन पर्सन कड़ून आ कम्पिटन पर्सन को ज्यादा व्यक्ति लिफ्ट बदल तो हॉइस्ट बदल क्रेन बदल खूब जास्त महती है खूब अनुभवी है तो इन्स्पेक्शन करू शको असा व्यक्ति बर सेक्शन ट्वेंटी सेवन सेक्शन ट्वेंटी एट मधे डाउट है का ठीक है तो पूरे दिन मटले है कि आता हे इन्स्पेक्शन जर जा हा इन्स्पेक्शन से तुम्हें रेकॉर्ड देखे मेन्टेन कराएं है एक रजिस्टर मे ठीक है एक फाइल मे का है रेकॉर्ड मेन्टेन है ये देखी फैक्टरी ऐक्ट मे संग पुढ़ सेक्शन ट्वेंटी नाइन बदल बोलू लिफ्टिंग मशीन चेन रोप लिफ्टिंग टैकर आता हे क्या है लिफ्टिंग मशीन मजे क्रेन उचल जी मशीन है ती क्रेन आता चेन्स चेन्स मजे का साकड़ा ठीक है आता साकड़ा कशा लगता बर तो बरचे वेस ब्लॉक वगैरह मोटे मोटे उचलने क्रेन सोब साकड़ा देखी लगता है तना बा बधना नंतर पूरे रोप मजे दोरी तुम्हारा महत्ति है रोप जास्त संगा की गरज नहीं आता हिवी लिफ्टिंग मटेरियल तुम्हारा कॉटन का कि आप संगत पॉलिस्टर का वगैरह रोप चाल नहीं तिथे तुम्हारा ऐल्युमिनियम कि मेटल की स्टील की तो अशाच केबल तिथे लगन है ठीक है जे जैसी क्षमता जास्त है जैसी स्ट्रेंथ जास्त है एंड लिफ्टिंग टैकल टैकल मजे इतर जो वस्तु वपरतो तो मजे कपलिंग अपन लॉक लवत नट बोल्ट ठीक है नंतर है डी शैकल है पीन है तो ये क्या जा सर्व टैकल जाए आता हा सर्व वस्तूंबल तो क्या बोलता है चला बगूया फैक्टरी जैक मैं नंबर वन इन एनी फैक्टरी फॉलोइंग प्रोविजन शाल बी कम्प्लाय विथ रिस्पेक्ट ऑफ एवरी लिफ्टिंग मशीन हा सर्व जे दिल है चेन जाए रोप जाए लिफ्टिंग टैकल जा लिफ्टिंग मशीन जाए ठीक है तो ये खाली कंडिशन तेने फुलफिल के पाजे मैं कुछ कंडिशन है तो ए ऑल पार्ट्स इन्क्लूडिंग द वर्किंग गियर वेदर फिक्स और मूवेबल ऑन लिफ्टिंग मशीन एंड एवरी चेन रोप और लिफ्टिंग टैकल शाल बी गुड कंस्ट्रक्शन साउंड मटेरियल एंड एडिक्युट स्ट्रेंथ एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट मजे का तो चांगल कंस्ट्रक्शन से अभी दुसर साउंड मटेरियल ने बनवे पॉलिस्टर वगैरह से रोप अपने वपराय है तिथे स्टील से वपराय है मैल स्टील मटेरियल वपराय है मजे चांगल मटेरियल वपराय है तिथे नंतर एडिक्युएट स्ट्रेंथ मजे पुनः क्षमते की बात चाल है तो तुम्हारा तिथे चांगल क्षमते इतने रोप है चेन है लिफ्टिंग टैकल है लोड ब्लॉक है तो ये सर्व वस्तु तिथे वपराय है तो कमी स्ट्रेंथ अल चल नहीं जर तुम्हारा दह टन उचला है तो तेजपेक्षा दोन पांच दह टन च मटेरियल ची क्षमता आना चाहिए तुम्हें कि वह वपराय देखी है नंतर अन सर्व शेवटी तीन का संगित है पैला हिंदे पॉइंट मे तो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स मजे कुछ ही डिफेक्ट नावे 
बरं आता कुठले कुठले डिफेक्ट असू शकतात बरं चेनमध्ये रोपमध्ये लिफ्टिंग टॅकलमध्ये किंवा लिफ्टिंग मशीनमध्ये मला हे तुमच्याकडून ऐकायचं आहे तुमच्या मते कुठले कुठले डिफेक्ट असतील मी नाव घेणार आणि तुम्ही आन्सर क्रॅक एक महत्वाचा तिथे डिफेक्ट ठरणार आहे लिफ्टिंग टॅकल आणि शॅकलमध्ये चला तर जाऊया पुणे मग काय सांगता येते बघू नंबर थर्टी टू सेक्शन थर्टी टूमध्ये काय सांगतं फॅक्टरी ॲक्टच्या फ्लोअर स्ट्रेअर्स अँड मीन्स ऑफ ॲक्सेस मीन्स ऑफ ॲक्सेस म्हणजे जे प्रवेशद्वार आहेत मग ते कुठल्याही स्टोअरमध्ये जायचं असेल तिला जो रस्ता आहे तो पायऱ्या असेल तर हे काय झाले मीन्स ऑफ ॲक्सेस झाले काय सांगता येते इन एव्हरी फॅक्टरी ऑल फ्लोअर स्टेप स्टेअर्स पॅसेजेस गँगवेज शाल बी साऊंड कन्स्ट्रक्शन अँड प्रॉपरली मेंटेन हे मेंटेन ठेवले पाहिजे स्वच्छ ठेवले पाहिजे नाही तर असं पायऱ्या वगैरे जे आहे स्टेअर्स आपण त्यांना बोलतो स्टेअर्स तर ते तुटलेलं आहे त्यांना इथे पकडायला गाडरेलेस नाही आहे हँडरेलेस नाही आहे तर असं चालणार नाही मध्येच खड्डं पडलेलं आहे तर असं देखील चालणार नाही तर तुम्हाला याची काळजी घ्यायची आहे पुढे अँड वेअर इट इज नेसेसरी टू एन्शुअर सेफ्टी स्टेप्स स्टेअर्स पॅसेजेस गँगवेज शाल बी प्रोवायडेड विथ सबस्टॅन्शियल हँड्रेल हे बघा ते काय सांगता येते हँड्रेल तुम्हाला प्रोवाईड करायचे प्रत्येक पायरीच्या ठिकाणी तुम्हाला हँड्रेल वगैरे प्रोवाईड करायचे जर पायरी आहे तिला पकडायला जागा नाही तर चालणार नाही ते सेफ आहे का नाही तर त्याला आपण अनसेफ असं बोलतो नंतर नंबर दोन देअर शाल बी सो फार ॲज रिजनेबल प्रॅक्टिकेबल बी प्रोवायडेड अँड मेंटेन सेफ मीन्स ऑफ ॲक्सेस टू एव्हरी प्लेस ॲट विच एनी पर्सन इज ॲट एनी टाईम रिक्वायर टू वर्क कुठल्याही व्यक्तीला कधीही कुठेही काम करायचं असेल फॅक्टरीच्या आतमध्ये तर त्याला जाण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला मीन्स ऑफ ॲक्सेस प्रोवाईड करायचं आहे म्हणजे काय जर एखाद्याला अंडरग्राऊंड जायचं असेल तर तो उडी मारून त्या खड्ड्यात जाणार का नाही तर तुम्हाला तिथे लॅडर प्रोवाईड करायची शिडी त्याला तिथे पुरवायची आहे मग ही शिडी काय झाली बरं शिडी झाली तिथे मीन्स ऑफ ॲक्सेस जर एखाद्याला हाईटवरती काम करायचं असेल तर हाईटवरती कसा उडी मारून जाणार का पुन्हा तो किंवा लटकत लटकत जाणार का पोलला नाही तर तुम्हाला तिथे देखील काय करायचं आहे लॅडर प्रोवाईड करायची म्हणजे कुठल्याही व्यक्तीला जर काम करायचं असेल तर व्यवस्थित तिथे प्लॅटफॉर्म जागा प्रोवाईड करायची तुम्हाला हे झालं मीन्स ऑफ ॲक्सेस क्लिअर नंतर तीन नंबर काय आहे वेन एनी पर्सन हॅज टू वर्क ॲट हाईट फ्रॉम वेअर ही इज लाईकली टू फॉल प्रोव्हिजन शाल बी मेड सो फार ॲज रिजनेबल प्रॅक्टिकल बाय फेन्सिंग प्रोवाईड करायचं आहे इन्शुअर सेफ्टी ऑफ पर्सन सो वर्किंग मग तुम्ही वर्क ॲट हाईटवरती जर एखादा व्यक्ती काम करत असेल तर त्याला व्यवस्थित प्लॅटफॉर्म आहे का नाही त्याला पी पी दिलं आहे का त्याला ट्रेनिंग दिली आहे का त्याची तर हे सर्व गोष्टी याच्यामध्ये बघितल्या जातात पी पी कुठले कुठले येणार बरं वर्क ॲट हाईटवर काम करायचं असेल तर तुम्ही आन्सर दिलेलंच आहे जसं की हार्ड हॅड झालं सेफ्टी शूज झाले हार्नेस बेल्ट झाला लॅनयार्ड झालं तर हे सर्व त्याच्याकडे पुरवलं गेलं पाहिजे त्याला नंबर थर्टी थ्रू थर्टी थ्री सॉरी पीट्स सम्स ओपनिंग्स इन फ्लोअर्स एक्सेट्रा आता पीट सम्स हे काय झालं सर्व खड्डे वगैरे असणार आहे तर बघूया खड्ड्यांची काय बरे इथं सांगितलेलं आहे त्यांनी इन एव्हरी फॅक्टरी फिक्स्ड वेसल सम्स टँक पीट ओपनिंग इन द ग्राउंड और फ्लोअर विच रिझन ऑफ इट्स डेप्थ सिच्युएशन कन्स्ट्रक्शन और कंटेंट्स इज मे बी सोर्स ऑफ डेंजर म्हणजे काय हे खड्डे ओपनिंग आहे गटर उघडे करून ठेवलेले हे काय आहे डेंजर आहे इथे कुठलाही व्यक्ती पडू शकतो एखादं वेहिकलचा ॲक्सिडेंट होऊ शकतो त्याच्यामुळे ठीक आहे तर हे असे बरेचसे प्रॉब्लेम म्हणजे हे काय झालं सोर्स ऑफ डेंजर आहे शाल बी सिक्युअर्डली कवर ऑर सिक्युअर्डली फेन्स मग यांनी काय केलं पाहिजे ते खड्डे वगैरे आहे ते कवर केले पाहिजे फेन्सिंग त्याच्या अवतीभोवती केली पाहिजे हे बघा आता फेन्सिंग दरवेळेस तुम्हाला हे परवडत नाही किंवा खूप वेळ लागणार फेन्सिंगला मग इंडस्ट्रीमध्ये काय केलं जातं तर बॅरिकेशन केलं जातं सपोज एखादा खड्डा खोदलेला आहे तिथे काम चालू आहे किंवा फॅक्टरीमध्ये जर गटर क्लीन करायचं काम चालू असेल गटरीमध्ये जर एखादा व्यक्ती उभा असेल तर त्या गटरीच्या अवतीभोवती काय केलं जातं बॅरिकेशन केलं जातं तुम्ही रस्त्यावर देखील बघता जर हायवेला जात असेल गवत काढायचं काम चालू असेल किंवा रस्ता तिथे नवीन बांधकाम चालू असेल रस्त्याचं दुरुस्ती करायचं काम चालू असेल तर काय केलं जातं बॅरिकेशन केलं जातं पूर्णपणे ती लाल पट्टी असते बॅरिकेशन टेप असतो तो मारला जातो अजून ट्राफिक कोण उभे केले जातं जागोजागी जेणेकरून लोकांना लगेच कळणार आहे अच्छा इथे बॅरिकेशन केलेलं आहे म्हणजे हा एरिया गाडी चालवण्यासाठी नाही इथे काहीतरी काम चालू आहे सेम ह्याच पद्धतीने तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये देखील खड्डे वगैरे काय करायचे आहे कवर करायचे आहे मार्क करायचे आहे तिथे साईनबोर्ड लावायचं आहे की बाबा इथे खड्डा आहे किंवा मग इथे काम चालू आहे इथे डेंजर आहे धोका आहे बस ह्या पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे साईनबोर्ड वगैरे लावायचे आहे बरं इथे थर्टी थ्री थर्टी फोरमध्ये काय डाऊट आहे थर्टी टू आणि थर्टी थ्रीमध्ये काही प्रश्न आहे तुमचे थर्टी फोर काय सांगतो आपल्याला एक्सेसिव्ह वेट एक्सेसिव्ह वेट म्हणजे काय आता नंबर वन नो
बरं एखादा व्यक्ती जर जड उचलत असेल तर त्याला कुठली इंजरी होणार तर प्रामुख्याने बॅक इंजरी होते त्याला कुठल्या पण व्यक्तीला सपोज तुम्ही जरी असं शंभर किलोचं जर पोतं उचलाय उचलण्याचा प्रयत्न केला खूपच ताकद लावून तर तुम्हाला बॅक इंजरी होणार आहे आणि त्याच्यानंतर तुमचं पोट देखील दुखायला लागणार आहे सेम इथं फॅक्टरीमध्ये त्यांनी तसं केलेलं आहे जर मॅन्युअल लिफ्टिंग करत असाल कुठल्याही व्यक्ती फॅक्टरीमध्ये तर काय करायचं आहे त्याला त्याच्या तीस किलोपेक्षा जास्त वजन उचलू द्यायचं नाही प्रत्येक व्यक्तीसाठी जो अडल्ट आहे त्याच्यासाठी लिमिट किती आहे तर तीस किलो आहे जर तीस किलोपेक्षा जर जास्त वजन त्याला मॅन्युअली उचलायचं असेल मॅन्युअली म्हणजे आपल्या हाताने तर काय करावं लागतं एक तर दुसरं जोडीदार घ्यावं लागतं म्हणजे दोन व्यक्ती मिळून ते वजन उचलायचं आहे आणि जास्तीत जास्त लिमिट किती आहे फॅक्टरी ॲक्टनुसार तर पन्नास किलो दोन व्यक्ती मिळून उचलू शकतात त्या पलीकडे जर जास्त वजन उचलायचं असेल तर त्याच्यासाठी ट्रॉली वगैरे यांचा वापर करायचा आहे किंवा मग आपण ट्रॉली वगैरे बोलतो ना लिफ्टिंग इंडस्ट्रीमध्ये असा बऱ्याचा छोट्या छोट्या लिफ्ट असतात ट्रॉली असतात तर त्यांचा वापर तिथे करायचा आहे तर हाताने उचलायचं नाही ते ॲक्सेसिव्ह वेट म्हणून तिथे दिलेलं आहे नंतर आणि लहान मुलं आणि महिलांकडून हे एक्सेसिव्ह वेट म्हणजे खूपच जास्त वजन कधी उचलून घ्यायचं नाही थर्टी फायव्ह सेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ आईज आता इथे काय दिलेलं आहे इन रिस्पेक्ट टू एनी सच मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ऑन इन एनी फॅक्टरी रिस्क ऑफ इंजरी टू द आईज फ्रॉम पार्टिकल फ्रॅगमेंट थ्रोन ऑफ इन द कोर्स ऑफ द प्रोसेस रिस्क ऑफ द रिस्क टू द आईज बाय रिझन एक्सपोजर टू द एक्सेसिव्ह लाईट हे काय करायचं आहे तुम्हाला सेफ करायचं आहे प्रोटेक्शन करायचं आहे वर्करांचे जे डोळे आहे त्यांचं काय करायचं आहे तुम्ही प्रोटेक्शन करायचं आहे आता वर्करांचे जे डोळे आहे त्याचं प्रोटेक्शन तुम्ही करणार तर काय करणार तर मोस्टली तुम्हाला तिथे एक तर गार्ड लावायचं आहे मशीनला जेणेकरून म मशीनमधले प्रोसेसमधून जे निघणारे जे पार्टिकल आहे जे कण आहे किंवा जे इतर गॅसेस आहे पार्टिकल आहे तर ते काय होणार नाही त्यांच्या डोळ्याच्या संपर्कात येणार नाही पहिले तर तुम्ही ते सेफ्टी घेणार म्हणजे इंजिनिअरिंग कंट्रोल मशीनला लावून दिलेला आहे दुसरा ऑप्शन तुमच्याकडे एक असतो वर्करला पी पी ए द्यायचं मग पी पी ए कुठले कुठले देऊ शकता तुम्ही एक तर सेफ्टी गॉगल देऊ शकता आणि दोन नंबरचा आहे फेस शेड देऊ शकतात जर तुम्हाला वाटतं आहे की उडून जे चिप्स आहे जे पार्टिकल आहे तर वाफा आहे ते चेहऱ्याला देखील इजा पोहोचवू शकता आहे इंजरी पोहोचवू शकता आहे तर तुम्ही काय करायचं त्यांना पी पी सिम्पल देऊन टाकायचं आहे मग कुठले पी पी ए तर सेफ्टी गॉगल किंवा आपलं फेस शिल्ड फेस मास्क तुम्ही देऊ शकतात त्या व्यक्तींना आणि जे जेणेकरून त्याचं फेसचं प्रोटेक्शन देखील होणार आहे आणि आईचं प्रोटेक्शन देखील होणार आहे बर इथपर्यंत कोणाला काय डाऊट आहे डोळ्यांचं प्रोटेक्शन एक्सेसिव्ह लिफ्टिंग आहे वेट आहे सेक्शन थर्टी सिक्स ए काय सांगतो आपल्याला प्रिकॉशन रिगार्डिंग यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाईट पोर्टेबलचा अर्थ काय होतं आपल्याला ती लाईट हातामध्ये एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी नेता येते त्याला मोबाईल लाईट देखील बोलता पोर्टेबल लाईट देखील बोलता आपली टॉर्च काय आहे तर पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाईट येते तर बऱ्याचशा वेळेस काय असतं तुम्हाला जर कन्फाईन स्पेसमध्ये जायचं असतं तर तिथे ना लाईटिंगचे तिथे सोय नसते केलेली म्हणजे मोठ्या मोठ्या टाक्या आहे टँकर आहे तर तिथे तर आपण इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरे तर लावू शकत नाही परमनंटली तर तिथे काय करावं लागतं तुम्हाला एक पोर्टेबल लाईट असतो त्याला केबल जॉईंट असते आणि तो एक बल्ब आपण हाताने तिथे जाऊ शकतो तो सुरक्षित असतो मग त्याच्याबद्दल देखील कायद्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे मग ते काय सांगतं बघू बरा नो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाईट ऑर एनी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस ऑफ व्होल्टेज एक्सिडिंग ट्वेंटी फोर वोल्ट शाल बी परमिटेड ऑफ यूज इन साइड एनी चेंबर टँक वेट पीठ म्हणजे काय तर कन्फाईन स्पेसमध्ये किंवा कुठल्याही अशा जागेमध्ये जर तुम्ही पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाईट वापरत असाल बल्बला वापरत असाल तर तो ट्वेंटी फोर म्हणजे चोवीस वोल्टपेक्षा जास्त त्याची कॅपॅसिटी नको आहे त्याचं वोल्टेज ट्वेंटी फोर वोल्टसच पाहिजे त्यापेक्षा कमी असेल तर चांगले पण त्यापेक्षा जास्त नको जेणेकरून काय होणार आहे आग वगैरे लागण्याचे चान्सेस आहे एक्सपोजन वगैरे होऊ शकतं तर तो एक पर्याय म्हणून त्यांनी सेफ्टी म्हणून ट्वेंटी फोर वोल्ट ही लिमिट दिलेली आहे त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही वोल्टेजचा बल्ब तिथे वापरू शकत नाही किंवा लाईट तुम्ही वापरू शकत नाही नंतर थर्टी सेवन एक्सप्लोजिव्ह ऑर इनफ्लेमेबल डस्ट गॅस एट्सेट्रा याच्याबद्दल म्हणजे विस्फोटक जे आहे काही गॅसेस आहे काही डस्ट आहे म्हणजे धुळीचे जे कण आहे पण ते इन्फ्लेमेबल मटेरियल जे आहे ठीक आहे तर त्यांच्या देखील कायद्यामध्ये समावेश केलेला आहे बघूया काय सांगता आहे त्याच्या सेक्शनबद्दल नंबर वन वेअर इन एनी फॅक्टरी एनी मॅन्युफॅ एनी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस प्रोड्युस अ डस्ट गॅस फ्युम वेपर ऑफ सच अ कॅरेक्टर अँड टू सच अ एक्सटेंड टू बी लाईकली एक्सप्लोर्ड ऑन इग्निशन ऑल प्रॅक्टिकेबल मेजर शाल बी टेकन टू प्रिव्हेंट एनी सच अ एक्सप्लोजन म्हणजे जर तुमच्या फॅक्टरीमध्ये एखादी अशी प्रोसेस आहे की ज्याच्या 
मध्य एक्सप्लोजिव मे विस्फोटक काम के लिए जता आता विस्फोटक कुछ फैक्टरी मे आत मैं तुम्हारा संगत एक तो दारूगोड़ बनव जस कि डी आर डी ओ है एच एल है एयरफोर्स है एयरफोर्स से देखी मध्य बरचा कंपनिया है जे कि विस्फोटक काम करता ठीक है देखी शस्त्रास्त्र बनवत अशा ज्या फैक्टरिया है डसॉट सारखी कंपनी है तो हा अशा कंपनी मधे का होता तिथे विस्फोट कि वह विस्फोटक प्रोसेस के लिए जता मैं तिथे जास्त चान्स है आग लगने का किंब होना मे मनेल विस्फोट होने का जास्त चान्स हो फैक्टरीज ऐक्ट मे स है कि बाबा तुम्हें जर काम करता तो सुरक्षितपने काम कराए जो विस्फोटक सोबत काम करेल तो दूसर प्रत्येक असा शक्यता और सेफ्टी घायी है जेनेकर कंपनी मे तो प्रोसेस मे विस्फोट होना नहीं अपघा होना नहीं आ अपघात कुछ लर्कर जीव कि जखम हो एन्वरमेंट का रास हो प्रॉपर्टी देखी डैमेज हो रही तो हे ऐक्ट मे संगित नर तीन पॉइंट दिल्ला है ए बी सी बगू एक एक करूँ का है इफेक्टिव एन्क्लोजर ऑफ द प्लांट और मशीन आर यूज इन द प्रोसेस इफेक्टिव एन्क्लोजर एन्क्लोजर मजे का बंदिस्त प्लांट आला पाजे मजे ती जाग बंदिस्त आली पाजे ठीक है ना तो ओपन स्पेस मे तुम विस्फोटक काम करता है प्रोसेस करता है चल रहा नहीं तुम्हारा एक बंदिस्त शेड आल पाजे तिथे नंबर दोन रिमूवल और प्रिवेन्शन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच डस्ट गैस फ्यूम और एवर और वेपर मजे का तिथे वाफा आो ती फ्ले विस्फोटक गैस आो पाउडर आो डस्ट आो तो ती जास्त तो जागे मे साचू नहीं दी मैं ती का है तो ती का टाका एक्जॉस्ट या मदतीने का है ती जी डस्ट है तो वातावरण मधुन का दुसर सुरक्षित ठिका कि वातावरण मे सोड़न दी है जर जास्त डस्ट जर तिथे साचत रही तो शॉप मे तो प्लांट मे तो क्या होना है तिथे जास्त चांसेस है क्या होने आग लगना चाहिए कि विस्फोट होना चाहिए कारण खूब तिथे धूल साचले है और धूल कसला पार्टिकल की तो विस्फोटका अचानकपने जर आप एखाद वर्कर ने जर बटन बिटन वगैरह दाबले इलेक्ट्रिकल स्विच जर दाबल कि माचिस काड़ी स्पार कि एखाद गरम सर्फेस है ये सर्व का है इग्निशन सोर्स है जर तपर्क ये अ धूली के कण कि वेपर आए तो क्या हो सकते आग लगू शकते नंबर तीन एक्सक्लूजन और इफेक्टिव इन्क्लोजर ऑफ ऑल पॉसि पॉसिबल सोर्स ऑफ इग्निशन मजे सोर्स ऑफ इग्निशन लुम्मी आतम यूज नौ क्या कभी मजे वर्कर संगाच कि तुम्हें माचिस लाइटर बीडी सिगरेट हे अ गोषी प्लांट मे तो जागे मे आना नहीं आते के तुम्हें बगा माइलान जा कंपनिया डी आर डी ओ जा अशा कंपनी में नो स्मोकिंग कंपनिया है मजे तुम्हें तिथे आसपास स्मोकिंग करू शक नहीं कि सिक्युरिटी चेकिंग घता तुम्हार खिशा माचिस है का लाइटर है का है अशे इग्निशन सोर्सेस की क्या करते तिथे चेकिंग घता है दूसर इग्निशन सोर्स का इलेक्ट्रिकल मजे स्पार्क वगैरह हो दया नहीं अच्छे देखी तिथे सीस्टम के लिए जते मे अपने घरे ब इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसे आता जे कि स्पार्क है मजे तुम्हें बटन जरी दाबला तरी तुम्हें कभी कभी स्पार्क तिथे अनुभव बरचे वे आता जर आस जर इलेक्ट्रिकल सिस्टम जर त प्लांट मे अल जर चले का तिथले कामगार सुरक्षित रहते का नहीं तो ते का करता एंटी स्पार्क इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बसवत पूर्णपने फैक्टरी में मजे कि का ही उद्या शॉर्ट सर्किट उद्या का उद्या स्पार्क निर्माण होना नहीं ये ते खरी करता जेनेकर प्लांटला धोका निर्माण होना नहीं कारण तो विचार करा विस्फोटक काम करते है ठीक है आता इतपर्यंत को डाउट है सेक्शन थर्टी सेवन पर आलो अपन का ही शंका अल तो विचारू शक ठीक है थर्टी सेवन मैं रिपीट कराए तो पहले पैराग्राफ का संगत एक्सप्लोज एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट गैस एट्सेट्रा एनी फैक्टरी एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोड्यूसर डस्ट गै गैस फ्यूम और वेपर ऑफ सच कैरेक्टर एंड टू सच एक्सटेंट टू बी लाइकली एक्सपोर्ट ऑन इग्निशन ऑल प्रैक्टिकेबल मेजर शाल बी टेकन टू प्रिवेंट एनी सच एक्सप्लोजन मजे तुम्हें क्या कराएं है फैक्टरी मे जर एक्सप्लोजिव इन्फ्लेमेबल पदार्थ डस्ट गैस जर अशा पदार्थांव जर काम होत असेल प्रोसेस मे जर वापर होत असेल कि वो प्रोसेस मधुन जर अशा पदार्थ बाहर पड़त अल तो क्या कराए तुम्हें एक्स्ट्रा केयर घया का बर एक्स्ट्रा केयर घया कारण तुम आग लगू शकते विस्फोट होता क्या कह तुम्हारा एक्स्ट्रा केयर तिथे घया है जे सेफ्टी से मेजर घे घया मैं मशीन मे चेंज करा प्रोसेस मे चेंज करा लोकान पीपी दया इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बदलू टाका जे तुम्हारा हवते करा पिथे का है सेफ्टी घया तुम्हें मैं आता तो कारण का है तीन कारण है ये मत दिल का है नंबर वन इफेक्टिव एन्क्लोजर ऑफ द प्लांट मजे तो जो प्लांट है कि मशीनरी है ती का पूर्णपने एन्क्लोज कराएगी है 
एन्क्लोज म्हणजे काय तर त्याच्या अवतीभोवती पूर्णपणे पॅक करायचं आहे एका रूममध्ये किंवा सेपरेट रूममध्ये किंवा त्या प्लांट काय करायचं आहे अलग करायचं आहे आणि पूर्णपणे पत्रे वगैरे जे असेल त्याच्याने ते पॅक करायचं आहे एन्क्लोजर करायचं आहे म्हणजे कवर वगैरे बसवायचं आहे नंबर दोन रिमूवल ऑर प्रिव्हेन्शन ऑफ ॲक्युमुलेशन ऑफ सच अ डस्ट गॅस फ्युम ऑर वेपर मग तुम्ही दुसरी एक पद्धत अनुभवू शकतात करू शकता काय करायचं आहे त्या प्लांटमध्ये किंवा त्या मशीनच्या अवतीभोवती जर असं इन्फ्लेमेबल एक्सप्लोजिव्ह पदार्थांची जी धुळीचे कण किंवा ओवाफवा किंवा गॅसेस जर साचत असतील तर ते साचू नाही द्यायचे ते एक्झॉस्टने काय करायचे आहे ते बाहेर टाकायचे आहे बाहेरच्या वातावरणामध्ये टाका किंवा एखाद्या सुरक्षित ठिकाणी स्टोअर करून ठेवा ॲज यू विच पण ते तुम्ही त्या प्लांटमध्ये जिथे काम होत आहे त्या प्रोसेस जवळ साचू द्यायचे नाही नंबर तीन तुम्हें क्या करू शकता एक्सक्लूजन और इफेक्टिव एन्क्लोजर ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इग्निशन सोर्सेस ऑफ इग्निशन तैयार संपर्क यू दयाच नहीं मजे वर्कर संगाइच है कि बाबा तुम्हें इतने स्मोकिंग करू शकत नहीं माचिस वगैरह का वपर करू शकत नहीं लाइटर आतमे आू शकत नहीं दूसर एक इग्निशन सोर्सेस आतो इलेक्ट्रिकल मैं अशा वेस का करता तिथे एंटी स्पार्क इलेक्ट्रिकल सीस्टम इन्स्टॉल करता पूर्ण प्लांट मे ठीक आहे आणि जे बल्ब जरी असता तरी बल्बच्या वरती काय करतात अँटी फ्लेम ते कवर वगैरे बसून देतात म्हणजे तुम्हाला प्रकाश तर दिसतो पण त्या बल्बाच्या वरती जे कवर असतं जे आवरण असतं त्याच्यामुळे काय होतं आग जरी लागली किंवा एक्सप्लोजन जरी झाला तरी त्या बल्बामुळे त्या याला याचा संपर्क येत नाही हीटचा संपर्क येत नाही फक्त प्रकाश निघत असतो त्याच्यामध्ये क्लिअर आहे तर ह्या गोष्टी तुम्ही करू शकता सोर्सेस ऑफ इग्निशन टाळू शकता या तीन पद्धतीने क्लिअर आहे प्रसाद अँटी स्पार्क इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन काय असतं असं इन्स्टॉलेशन असतं ते इंडस्ट्रियल ग्रेडचं इन्स्टॉलेशन असतं म्हणजे जे तुम्ही वायरी सॉकेट बोर्ड वगैरे जे सर्व वापरता ते असं बनवलेलं असतं थोडंसं महागडं असतं पण ज्याच्यामधून स्पार्क निर्माण होत नाही आपण जे घरी वापरतो त्याच्यामध्ये स्पार्क निर्माण होण्याचे चान्सेस असतात दुसरं त्या अँटी स्पार्कमुळे काय होतं स्पार्क निर्माण होतच नाही म्हणजे जर स्पार्क निर्माण नाही झाला तर तिथे सोर्स ऑफ इग्निशन निर्माण होणार नाही आणि तुम्ही काय करता तिथे ॲक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस तिथे घालून टाकतात सोर्स ऑफ इग्निशनमुळे क्लिअर आहे ठीक आहे जाऊया थर्टी ओके थर्टी एटकडं सेक्शन थर्टी एट सांगतं आपल्याला प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर आता फायरच्या वेळेस काय काय प्रिकॉशन्स घ्यायची हे आपल्या फॅक्टरी ॲक्ट सांगतो काय आहे बघूया नंबर वन इन एव्हरी फॅक्टरी ऑल प्रॅक्टिकेबल मेजर शाल बी टेकन टू प्रिव्हेंट आउटब्रेक ऑफ फायर अँड इट स्प्रेड बोथ इंटर्नली अँड एक्सटर्नली अँड टू प्रोवाइड अँड मेंटेन काय आहे मेंटेन सेफ मीन्स ऑफ ॲक्सेस म्हणजे इमर्जन्सी एक्झिट टू ऑल पर्सन इन इव्हेंट ऑफ फायर अँड नेसेसरी इक्विपमेंट अँड फॅसिलिटीज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर आता मी सर्वांना इथे प्रश्न विचारणार आहे की बाबा तू जर फॅक्टरीमध्ये फायर ऑफिसर झाला तर आग लागू न देण्यासाठी तू काय करशील प्रत्येकाला प्रश्न असणार आहे प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो इंटरव्ह्यूमध्ये की बाबा तू काय करशील फायर फायटिंग सिस्टम कशी इन्फॉल इन्फॉर्म करशील आता माझा स्पष्ट आवाज येत असेल तुम्हाला ठीक आहे काय आहे फायर फायटिंग सिस्टम म्हणजे जर तुम्ही मला विचारलं की जर कायद्यानुसार किंवा तुम्ही स्वतःहून काय एक ॲडिशनल तिथे केअर घेणार तर माझं आहे का तर पहिली गोष्ट तर मी फॅक्टरीमध्ये पूर्ण व्हिजिट करणार आहे समजून घेणार आहे की इथे ह्यापूर्वी आग जर लागली होती तर ती कुठे लागली होती आणि जर नसल लागली तर मी एक्झामाईन करेल पूर्णपणे एरिया इन्स्पेक्शन करेल सर्व एरिया की इथे चान्सेस कुठे आहे आग लागण्याचे आणि मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो चान्स कुठे असता आग लागण्याचे एक तर जिथे सोर्स ऑफ इग्निशन आहे दुसरं फ्लेमेबल पदार्थ असतात ती सर जिथे हॉटवर्क चालू आहे ह्या तीन गोष्टींकडे माझा सर्वात जास्त फोकस असणार आहे हॉटवर्क कुठे चालू आहे सोर्स ऑफ इग्निशन कुठे आहे आणि फ्लेमेबल पदार्थ कुठे आहे ह्या तीन गोष्टींना माझा फोकस असणार ह्या सर्व शोधून तर पहिला मी मारा करणार आहे तर हॉटवर्कवर जर एखाद्या ठिकाणी हॉटवर्क चालू असेल जसं की वेल्डिंग आहे कटिंग आहे तर त्याच्या अवतीभोवती फ्लेमेबल पदार्थ काढून घेणार आहे दुसरं सोर्स ऑफ इग्निशन काय आहे इलेक्ट्रिसिटी पूर्णपणे इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन योग्य पद्धतीचं आहे का नाही बघेल त्याची जर व्हॅलिडिटी संपली असेल तर त्या इलेक्ट्रिशियनकडून नीट करून घेणार आहे तिसरं काम काय करणार आहे सोर्स ऑफ इग्निशन निर्माण होणं जसं की स्मोकिंग आहे वगैरे लोकांना न स्मोकिंग करायला लावणार आहे दुसरं एक स्मोकिंग झोन त्यांना सेपरेट देणार आहे म्हणजे एखादा रिफायनरी रिफायनरीमध्ये तर अलाउडच नाही बऱ्याचशा वेळेस मोबाईल वगैरे ह्या गोष्टी देखील अलाउड नसतात स्मोकिंगसाठी तुमचं सिगरेट लायटर ते देखील अलाउड नसतात तर तिथे ते चालणार नाही आणि वेळोवेळी पाईप वगैरे जे आहे प्रोसेस मशीनरी त्यांचं इन्स्पेक्शन टाईम टू टाईम करणार आहे हे झालं फायर प्रिव्हेन्शन आता फायर फायटिंगचंबद्दल बोलूया तर प्रत्येक वर्करला मी काय करणार आहे फायर फायटिंगची ट्रेनिंग देणार आहे आणि तुम्ही देखील दिली पाहिजे प्रत्येक वर्करला जर वेळ आली छोटीशी जर आग असेल सुरुवातीच्या काळात तर ती विजवता आली पाहिजे एक्स्टिंग्विशरच्या मदतीने त्यांना
त्यांना ट्रेनिंग द्यायची की जर आग लागली तर तुमच्या शॉपच्या जवळची इमर्जन्सी एक्झिट कुठं आहे तुम्ही येऊन कुठं उभं राहायचं आहे नंतर सुपरवायझरला सांगेल की हेड काउंट करायचं आहे म्हणजे हजेरी घ्यायची आहे यांची ठीक आहे हे झालं फायर फायटिंगमध्ये आणि ती जागा जे सेफ्टी आहे ज्या जागेवरून इमर्जन्सी एक्झिट आहे त्या जागेमध्ये कुठेही काहीही वस्तू किंवा पार्किंग गाड्या वगैरे उभं राहायला नको आणि जी इमर्जन्सी असेंब्ली जा प्लेस आहे ती देखील सुरक्षित असली पाहिजे या गोष्टींची तिथे फायर फायटिंगमध्ये काळजी घेणार आहे आणि नंतर तुम्ही जसं सजेस्ट केलं की सर फायर अलार्म पॅनल बसवणार आहे मी कंट्रोल पॅनल असणार आहे प्रत्येक ठिकाणी स्मोक डिटेक्टर हीट डिटेक्टर इन्स्टॉल करणार आहे आणि स्प्रिंकलर सिस्टम देखील इन्स्टॉल करणार आहे किंवा जिथं जास्त हजार्ड वाढतो आहे मला तिथे ऑफिसमध्ये लायब्ररीमध्ये तर तुम्ही काय करू शकता स्प्रिंकलर सिस्टम देखील इन्स्टॉल करू शकता तर व्हेरी गुड जसं की मला अपेक्षित होतं आणि तुम्हाला इंटरव्ह्यूसाठी देखील हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे तर प्रिकॉशन्स घ्यायचे आहे फायरमध्ये नंबर फोर्टीन सेक्शन काय सांगतो आहे सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग अँड मशिनरी सेफ्टी कशी घेणार आहे इफ इट ॲपियर्स टू द इन्स्पेक्टर आता इथे इन्स्पेक्टर म्हटलेलं आहे तर पोलीस इन्स्पेक्टर येणार नाही ह्या कायद्यामध्ये जर इन्स्पेक्टर शब्द आला असेल तर तो असतो फॅक्टरी इन्स्पेक्टर नंतर इफ इट ॲपियर्स टू द इन्स्पेक्टर दॅट एनी बिल्डिंग ऑर पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग ऑर एनी पार्ट ऑफ द वेज मशिनरी ऑर प्लांट इन अ फॅक्टरी इज इन सच अ कंडिशन दॅट इट इज डेंजरस टू ह्युमन लाईफ ऑर सेफ्टी हे मे सर्व ऑन इन रायटिंग स्पेसिफाईंग मेजर विच इन इज ओपिनियन शूड बी ॲडॉप्टेड रिक्वायरिंग दॅम टू कॅरीड आउट बिफोर अ स्पेसिफाईड डेट म्हणजे काय यांनी असं सांगितलेलं आहे की जर इन्स्पेक्टर तुमच्या कंपनीमध्ये व्हिजिटला आला आणि त्याला जर एखादं बिल्डिंग किंवा प्लांट किंवा एखाद्या शॉपमध्ये जर काही असुरक्षित आढळलं म्हणजे बिल्डिंगचं बांधकाम किंवा बा इथे पायऱ्या आहे पण पायऱ्यांच्या इथे जर हँडल नाही आहे तर तो इन्स्पेक्टर काय करू शकतो तर ऑक्युपायरला नोटीस देऊ शकतो किंवा बा माझ्या इथे इथे तुझ्या फॅक्टरीमध्ये असलेली ही ही जागा आहे तर इथे मला हँड्रेल दिसलेलं नाही पायऱ्यांना तर तिथून तो व्यक्ती पडू शकतो मी तुला दोन तीन दिवसाचा किंवा एक आठवड्याचा वेळ देतो हे हँड्रेल तिथे इन्स्टॉल केलं पाहिजे तिथे बांधलं पाहिजे दुसरं जर अजून काहीतरी कन्स्ट्रक्शनमध्ये डिफेक्ट आढळले काहीतरी खड्डे आढळले शॉपमध्ये कारण इन्स्पेक्टरला अधिकार आहे तो कधीही व्हिजिट करू शकतो तर त्याला जर असं असुरक्षित काही आढळलं किंवा जर बिल्डिंगच्या सुरक्षेसाठी अजून जर त्याला काही सजेशन द्यायचे असतील तर तो देऊ शकतो सुझाव देऊ शकतो आणि ते सुझाव इम्प्लिमेंट करण्यासाठी ठीक आहे त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तो काहीतरी काळ देतो आपल्याला जो की योग्य काळ असणार आहे ठीक आहे एक महिना तर तो काहीतरी त्या नोटीसमध्ये आपला काळ देणार आहे इव्हन कधी कधी तर फॅक्टरी इन्स्पेक्टर आपल्यासोबत चर्चा करतात मॅनेजरसोबत की बाबा अच्छा तुला हे हँडल बांधायचं आहे इथे पायऱ्यांना दिसत नाही मला तर तुला किती वेळ लागेल तर तो सांगतो सर मी एक आठवड्यात हे हँडल पायऱ्यांना बांधून देणार म्हणजे माझे वर्कर देखील सुरक्षित राहतील मग तो नोटीसमध्ये काय करतो किंवा तोंडी देखील बरेचशा फॅक्टरी इन्स्पेक्टर सांगतात नोटीस देण्यापेक्षा किंवा बा मी आठवड्यानंतर येईल चेक करेल तर हे इथे ह्या पायऱ्यांसाठी हँडल असलं पाहिजे हे जस्ट तुम्हाला समजावं ह्यासाठी मी उदाहरण दिलेलं आहे क्लिअर आहे सेफ्टी ऑफ बिल्डिंगमध्ये बिल्डिंगची सुरक्षा म्हणजे जर टेरिसवर गेला तर आजूबाजूला ते पॅरापीट वगैरे असले पाहिजे जेणेकरून वर्कर खाली नको पाडायला सर्वात महत्त्वाचा सेक्शन आणि तुमच्यासाठी सेक्शन फोर्टी बी सेफ्टी ऑफिसर काय सांगतो ते नंबर वन इन एव्हरी फॅक्टरी व्हेअर इन वन थाउजंड ऑर मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड म्हणजे जर एखाद्या फॅक्टरीमध्ये हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्कर जर काम करत असतील तर एक सेफ्टी ऑफिसर असावा नंबर दोनची कंडिशन काय सांगत आहे वेअर इन इन द ओपिनियन ऑफ अ स्टेट गव्हर्नमेंट जर स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणजे राज्य सरकारचं मान्य असेल तर त्याच्या मते म्हणजे राज्य सरकार मते एनी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ऑर ऑपरेशन इज कॅरीड ऑन विच प्रोसेस ऑर ऑपरेशन इन्वॉल्व इन ए रिस्क ऑफ बॉडीली इंजिनिअरी बॉडीली इंजरी पॉइजनिंग ऑर डिसीज ऑर एनी ऑदर हजार टू द हेल्थ टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन द फॅक्टरी म्हणजे जर गव्हर्नमेंटला वाटलं की बाबा ह्या कंपनीमध्ये सेफ्टी ऑफिसर असावं तर तो तुम्हाला नियुक्त करावं लागेल जरी त्या कंपनीमध्ये कामगारांची संख्या हजारपेक्षा कमी असेल पण जर गव्हर्नमेंटला वाटतं आहे की तुम्ही जे काम करताय ते धोकादायक आहे हजारडस आहे डेंजरस आहे ज्याच्यामुळे कामगारांना धोका उद्भवू शकतो ठीक आहे त्यांच्या स्वास्थ्यावर परिणाम होऊ शकतो अपघात होऊ शकतो किंवा होणार दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू देखील होऊ शकतो तर अशा वेळेस न्यू गव्हर्नमेंट काय सांगते की तुम्हाला इथे सेफ्टी जो ऑफिसर आहे तो नियुक्त करावा लागेल आता हे स्टेट गव्हर्नमेंट कधी सांगते जेव्हा एखादा मालक कंपनीचा कंपनी टाकतो आणि कंपनी टाकताना जेव्हा राज्य सरकारची परवानगी घेतो की बाबा मी असं असं प्रोडक्ट करणार आहे मी मिथेन प्रोपेन जे आहे ते तयार करणार आहे मला अंदाजे अडीचशे ते तीनशे वर्कर तिथे ठेवावे लागतील मिथेन
तर मग मिथेन गॅसचं प्रोडक्शन करायचं मग तो काय सांगतो स्टेट गव्हर्नमेंट काय सांगते त्यांचे ऑफिसर तुम्ही अडीचशे वर्कर ठेवणार आहे जे की हजारपेक्षा कमी पण तुम्ही जे प्रोसेस करता आहे ती असुरक्षित आहे मग असुरक्षित प्रोसेस असेल तर काय होऊ शकतं यांना धोका होऊ शकतो त्या मिथेन गॅसपासून कामगारांना तर मात्र तुम्हाला एक तरी सेफ्टी ऑफिसर तिथे नियुक्त करावाच लागणार आहे तर अशा पद्धतीने सेफ्टी ऑफिसरचं ह्या कायद्यानुसार नियुक्ती होते जो की सेक्शन फोर्टी बी आहे अकॉर्डिंग टू फॅक्टरीज ॲक्ट चॅप्टर फोर ए चालू झालेला आहे आता आता सेफ्टी नाही आता चॅप्टर फोर ए आहे चॅप्टर फोर म्हणजे सेफ्टी काय सांगता येते प्रोव्हिजन रिलेटेड रिलेटिंग टू हजार्डस प्रोसेस म्हणजे जे धोकादायक प्रोसेस आहे जे धोकादायक कामं चालतात इंडस्ट्रीमध्ये त्याच्याबद्दल इथे सेक्शन बनवलेलं आहे कुठलं आहे हा सेक्शन फोर्टी वन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ साईट अप्रेझल कमिटी साईट अप्रेझल कमिटी कोण नियुक्त करतं तर गव्हर्नमेंट साईट अप्रेझल म्हणजे काय म्हणा की उद्या जर मला कंपनी टाकायची आहे तर मला गव्हर्नमेंटकडनं ॲप्रेझल तर घ्यावं लागेल ना का असं नाही मग माझी जमीन आहे मग कुठं पण मी हजार्डस प्रोसेसचा प्लान टाकून देईल केमिकल प्लान टाकून देईल आणि मला कोणी विचारणार नाही नाही असं चालणार नाही ते कायद्यानुसार बंधनकारक आहे इव्हन छोटीशी डेअरी जरी काढायची असली तरी तुम्हाला गव्हर्नमेंटची परवानगी घ्यावी लागते तर इथे हजार्डस प्रोसेसचे फॅक्टरी टाकायची तुम्हाला तर मात्र खूप साऱ्या परवानग्या तुम्हाला घ्याव्या लागतील मना की आता गव्हर्नमेंटने ह्या परवानग्या कमी करून टाकल्या पण सुरक्षेत मात्र कुठेही तडजोड केलेली नाही गव्हर्नमेंटने ठीक आहे परवानगी घेण्यासाठी तुम्हाला एका ठिकाणी जावं लागतं पहिले शंभर ठिकाणी शंभर ऑफिसरांची सही घ्यावं लागायची त्यामुळे खूप वेळ लागायचा पण आता तसं नाही आहे वेळ कमी लागतो पण मात्र तुम्हाला सर्व हंड्रेड पर्सेंट सेफ्टी फॉलो करावं लागते जे पहिले पण फॉलो करावं लागायची आता देखील करावं लागते आणि मी तर सांगेल भविष्यात देखील करावं लागते ठीक आहे काय आहे इथे क साईट ॲप्रेझल कमिटीचं सांगते गठन सांगते ते द स्टेट गव्हर्नमेंट मे फॉर द पर्पज ऑफ ॲडवायझिंग इट टू कन्सिडर ॲप्लिकेशन फॉर ग्रँट ऑफ परमिशन फॉर द इनिशियल लोकेशन ऑफ अ फॅक्टरी आता इथे कम स्टेट गव्हर्नमेंट काय करते तुम्हाला जर हजार्डस प्रोसेस म्हणजे धोकादायक प्रोसेसचा जर प्लान टाकायचा आहे मग हजार्डस प्रोसेस कुठल्या कुठल्या येतात अशा प्रोसेस आहेत की ज्याच्यापासून लोकांचे मृत्यू होऊ शकतात जसं की पेट्रोलचं रिफायनरी टाकायचे तुम्हाला ठीक आहे टॉक्झिक विषारी गॅसचं तुम्हाला प्लांट टाकायचं आहे केमिकल प्लांट टाकायचं औषधं गोळ्या बनवायच्या आहे म्हणजे ज्या प्लांटमध्ये ज्या फॅक्टरीमध्ये हजार्डस प्रोसेस चालतात असे प्लांट मग यांच्या परवानगीसाठी त्या काय करते एक कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे गठन करते एक कमिटीचं जे स्टेट गव्हर्नमेंटकडनं जेव्हा परवानगी घ्यायला जातो आपल्याला ह्या कमिटीकडे जावं लागतं आपली फाईल घेऊन मग फाईलमध्ये काय असतं आपल्या जागेचे सर्व कागदपत्र असतात आपण एन ए केलं आहे का नाही बाकीच्या सर्व गोष्टींची माहिती दिली असते इंजिनियर कोण आहे मालक कोण आहे ठीक आहे नंतर नंतर तुम्हाला काय काय प्रोडक्ट करायचं आहे मशिनरी कुठल्या कुठल्या लागणार आहे प्रोसेस काय काय असणार तर या सर्व मोठी फाईल असते तर ती फाईल तुम्हाला तिथे घेऊन जावे लागते मग ही कमिटी फाईलवर अभ्यास करते दोन महिने तीन महिने त्याच्यानंतर आपल्याला परवानगी द्यायची का नाही हे ठरवते मग परवानगी नाही द्यायची मग ते सजेशन देता की तुम्ही जर प्लांट टाकताय तर तुम्ही काय करा हे असं असं सेफ्टीची फॉलो करा प्रोसेसमध्ये हे बदल करा ते बदल करा मग ते आपण बदल केले का त्याच्यानंतर ते आपल्या लायसन्स देतात फॅक्टरीचा हा दर्शन हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणता त्याला ॲप्रेझल रिपोर्ट देखील म्हणू शकता तुम्ही तर यांच्याकडनं परवानगी घ्यायची असते पूर्णपणे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपल्याला तो तिथे घेऊन जायचा असतो मग त्या प्रोसेसचं देखील माहिती असते त्याच्यामध्ये क्लिअर आहे तर नंबर फोर्टी वन सी काय सांगता येते स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्युपायर इन रिलेशन टू द हजार्डस प्रोसेस आता ऑक्युपायरचे काही जबाबदाऱ्या असतात हजार्डस प्रोसेस जर त्याच्या प्लांटमध्ये असेल त्याच्या फॅक्टरीमध्ये असेल तर त्याच्या काहीतरी जबाबदाऱ्या असतात काय काय जबाबदाऱ्या आहे बघूया ए मेंटेन ॲक्युरेट अँड अप टू डेट हेल्थ रेकॉर्ड लोक कोणाचे हेल्थ रेकॉर्ड असेल सर्व कामगारांचे हेल्थ रेकॉर्ड असेल त्यांचं काय करायचं आहे मेंटेन ठेवायचं आहे दुसरं और ॲज द केस मे बी मेडिकल रेकॉर्ड ऑफ द वर्कर्स इन द फॅक्टरी हू आर एक्सपोज टू एनी केमिकल टॉक्झिक ऑर एनी हार्मफुल सबस्टन्सेस विच आर मॅन्युफॅक्चर्ड स्टोअर हँडल ट्रान्सपोर्ट आता बऱ्याचशा प्रोसेस आहे हजार्डस प्रोसेसच्या ठीक आहे मग काय काय प्रोसेस असतात टॉक्झिक गॅस बनवतो आहे आपण तर त्याच्यासाठी गा केमिकल मिक्सिंग करावं लागतं केमिकल क्लीन करावं लागतं स्टोअर करावं लागतं ट्रान्सपोर्ट करावं लागतं हे करत असताना वर्कर करणार आहे ठीक आहे ह्या सर्व गोष्टी मशीनच्या मदतीने किंवा व्हेकलच्या मदतीने तर जे जे लोक यांच्या संपर्कात येणार आहे त्यांच्या सर्वांचे हेल्थ रेकॉर्ड मेंटेन ठेवायचे आहे तुम्हाला आता बऱ्याचशा कंपनी म्हणजे साधारण जरी कंपनी असली ऑटोमोबाईल त्याच्यामध्ये खूप कमी हजार्ड असतात तुम्हाला सांगतो म्हणजे विषारी वायू वगैरे तिथे काय बनवले जात नाही तर अशा कंपनींचं देखील फॅक्टरी ॲट काय सांगतो की वर्षातनं एकदा सर्व स्टाफची म्हणजे सर्व वर्कर असो साहेब असो त्यांची काय करायची मेडिकल चेकअप करायची हेल्थ चेकअप करायची तुम्हाला 
सर्व आणि फक्त चेकअप नाही करायचं तो रिपोर्ट काय करायचा आहे तिथे तुम्हाला मेंटेन ठेवायचा असतो म्हणजे तुमचं जे मेडिकल रे रजिस्टर असतं त्याच्यामध्ये ते लिहून ठेवायचं आहे तर रे रिपोर्ट जे आहे सर्वांचे हे करायचे असतात तुम्हाला एक उदाहरण जर सांगतो मी कंपनीमध्ये किंवा हेल्थ चेकअपमध्ये काय काय केलं जातं ई सी जी चेक केलं जातं ब्लड टेस्ट केली जाते ब्लड टेस्टमध्ये सर्व येतं कोलेस्ट्रॉल येतं तुमचं काय डायबिटीज वगैरे सर्व येतं हार्ट चेक केलं जातं स्किन वगैरे चेक केली जाते ठीक आहे तुमची वजन चेक केलं जातं चष्मा चेक केला जातो तुमचा तर ह्या ॲलर्जी वगैरे असतं ते सर्व चेक केलं जातं ह्या ह्याच्यामध्ये एक दिवसात होऊन जातं हे सर्व हेल्थ चेकअप आणि बघा तुम्ही ॲज अ सेफ्टी म्हणून लोकांच्या स्वास्थ्याची देखील काळजी घ्यायची मग फक्त आपल्याला रिपोर्ट काढून चालणार नाही माना की तुम्ही अपोलो हॉस्पिटलचे लोक बोलवले तुमच्या कंपनीमध्ये आणि त्यांना सांगितलं की बाबा आमचे दोनशे वर्कर आहे दोनशे वर्करांचं हेल्थ चेकअप करायचं ते करून टाकतील आणि पंधरा दिवसानंतर तुम्हाला रिपोर्ट देतील मग ते रिपोर्ट तुम्ही फेकून द्यायची गरज देत नाही तर ते ते रिपोर्ट तुम्हाला मेंटेन ठेवायचे असतात ते साठून ठेवायचे असतात आणि जर त्या रिपोर्टमध्ये असं एखादा व्यक्ती आढळला किंवा ज्याच्या फ्युपुसाला जास्त प्रॉब्लेम आहे तर त्याला सुरक्षित काम द्यायचं आहे दुसरं काम द्यायचं जेणेकरून जास्त त्याच्या फुफ्फुसाला त्रास होणार नाही असं तर याच्यासाठी हेल्थ चेकअप करायचे असं दुसरं कायद्याने अनिवार्य आहे त्याच्यासाठी हे हेल्थ चेकअप करायचे आणि त्याचे रेकॉर्ड मेंटेन करायचे आणि तीन नंबर जेव्हा फॅक्टरी इन्स्पेक्टर येतो तेव्हा तो हे हेल्थ रेकॉर्ड मागू शकतो तुमच्याकडे ठीक आहे आणि अजून काय असतं बरेचसे लोकं काय करतात कंपनीवर केस करतात कंपनीवर केस काय करतात ना म्हणता मला ॲसिडसोबत काम करत होतो म्हणून हा फुफ्फुसाचा कॅन्सर झालेला आहे तर माझं कंपेन्सेशन म्हणजे जी भरपाई आहे ती कंपनीने द्यावी याच्यासाठी ते दावा करतात मग याच्यासाठी तुम्हाला हे हेल्थ रेकॉर्ड ते ते कोर्टात समाविष्ट करावं लागतात तेव्हा ते कंपनीकडे मागतात चल बाबा हा व्यक्ती तुमच्याकडे होता का नाही जर होता तर याचे हेल्थ रेकॉर्ड काय आहे ते दाखवा तर या पुढच्या प्रोसेस याच्यासाठी तुम्हाला ते हेल्थ रेकॉर्ड लागतील कायदा आपल्या सांगतो की वर्षातनं एकदा हेल्थ चेकअप करायचं आणि त्याचे रेकॉर्ड मेंटेन ठेवायचं आता अजून एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला बऱ्याचशा ज्या कंपन्या आहे फार्मा कंपन्या किंवा जे सायंटिस्ट लोक आहे ठीक आहे जे केमिकलसोबत काम करतात जे व्हायरसेससोबत काम करतात बॅक्टेरियासोबत काम करतात तर यांचे एक वर्षातनं नाही केले जात त्यांचे दोन तीन महिन्यातनं देखील केले जातात दर तीन महिन्याला त्यांची हेल्थ चेकअप होते काही ठिकाणी दर सहा महिन्याला सात महिन्याला काही लोकांची नऊ महिन्याला तर जे लोक जास्त हजारच प्रोसेससोबत करतात त्यांची फ्रिक्वेंटली म्हणजे वारंवार हेल्थ चेकअप केले जाते त्यांचं वजन वगैरे जेवण वगैरे सर्व चेक केलं जातं बी अपॉइंट पर्सन हू पजेस क्वालिफिकेशन अँड एक्सपिरियन्स इन हँडलिंग हजार्ड सबस्टन्सेस दॅट आर कम्पिटंट टू सुपरवाइज सच अ हँडलिंग विदिन द फॅक्टरी हजार्डस प्रोसेसमध्ये आपण कुठल्या व्यक्ती नियुक्त करणारे नवखा व्यक्ती नियुक्त करणारे एखादी महिला कामाला लावणारे का हजार्डस काम करताना एखादा लहान मुलगा लावणं नाही आपल्याला तिथे एक्सपिरियन्स लोकच तिथे कामाला लावायचे कोणी पण व्यक्ती घेऊन यायचा आणि त्याला ट्रेनिंग द्यायचं आणि त्याला कामाला लावायचं असं चालणार नाही त्या व्यक्तीला त्याच्याकडे क्वालिफिकेशन असलं पाहिजे की बाबा जर मला एखाद्या फार्मा कंपनीमध्ये लोक घ्यायचे आहे तर मी निदन बारावी सायन्स तर घेईल का नाही तिथे जर अजून मोठे कामं करायचे तर बी फार्मचा मुलगा घेईल मी तिथे कामाला सुपरविजनसाठी सुपरवायझर म्हणून असं कुठला पण मुलगा जसं की आय टी आहे दहावी पास आहे बिल्डर आहे बिल्डरला घेईल का मी फार्मा कंपनीमध्ये नाही तर त्या क्षेत्रातलं क्वालिफिकेशन थोडंफार नॉलेज असलेल्या व्यक्ती घेईल मला ट्रेनिंग तर सर्वांनाच द्यावं लागणार आहे पण निदान त्याचं बेसिक क्वालिफिकेशन त्या क्षेत्रातलं असलं पाहिजे असं तिथे सांगितलेलं आहे हा झाडस प्रोसेसमध्ये नंतर प्रोवायडेड दॅट एनी क्वेश्चन अरायजेस ॲज टू द क्वालिफिकेशन अँड एक्सपिरियन्स ऑफ अ पर्सन सो अपॉइंटेड टू डिसिजन चीफ इन्स्पेक्टर शाल बी फायनल जर तरी पण काही शंका असेल तुम्हाला त्याच्या क्वालिफिकेशनबद्दल की कोणाला घ्यायचं कोणाला नाही घ्यायचं जर तो चीफ इन्स्पेक्टर म्हणजे फॅक्टरी इन्स्पेक्टर जो निर्णय देईल तो फायनल असणार त्या केसमध्ये ठीक आहे सी प्रोवाइड फॉर मेडिकल एक्झामिनेशन ऑफ अ एव्हरी वर्कर आता प्रत्येक वर्करची मेडिकल एक्झामिनेशनबद्दल इथं सांगितलेलं आहे त्यांनी काय आहे बिफोर सच अ वर्कर इज असाइन टू अ जॉब इन्वॉल्विंग हँडलिंग ऑफ और वर्किंग विथ हजार्ड सबस्टन्स हजार्ड सबस्टन्स किंवा हजार्ड प्रोसेसमध्ये जर तुम्हाला एखादी व्यक्ती नियुक्त करायचं असेल तर त्याची त्या कामाला लावण्यापूर्वी पण हेल्थ चेकअप करायची आहे मेडिकल रिको रेकॉर्ड किंवा मेडिकल एक्झामिनेशन घ्यायची त्याची आणि नंतर मग काही काळानंतर तुम्ही घेत असाल ती तर घेणारच आहे म्हणजे त्या व्यक्तीला हजार्डस प्रोसेसमध्ये कामाला जाण्यापूर्वी पण मेडिकल केलं पाहिजे नंतर दोन वाईल कंटिन्युईंग इन सच अ जॉब अँड आफ्टर ही हॅज सीज टू वर्क इन सच अ जॉ जॉब इंटरवल नॉट एक्सिडेंट ट्वेल्व मंथ्स हे बघा इंटरवल नॉट एक्सिडेंट ट्वेल्व मंथ म्हणजे बारा महिन्यापेक्षा जास्त काळ नको लागायला दुसरी मेडिकल टेस्ट करायला हां त्याच्यापेक्षा कमी तुम्ही तुमच्या इच्छेने करू शकता पण बारा महिन्यापेक्षा जास्त काळ नको लागेल मी जसं
आणि त्याचे हेल्थ रेकॉर्ड मेंटेन ठेवले गेले पाहिजे बरं आता याच्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे फोर्टी वन बी आणि सीमध्ये की काय काय हजार्डस प्रोसेस सोबत त्याच्या जबाबदाऱ्या आहे कंपनीच्या मालकाच्या किंवा मॅनेजरच्या काय प्रश्न असेल तर विचारू शकता तुम्ही ओके गुड दोन इथे लिहून घ्यायचं आहे दोन शब्द पी ई एल लिहून घ्यायचं आहे कॅपिटलमध्ये लिहिणार आहे तुम्ही पी ई एल त्याचा लॉंग फॉर्म आहे परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर आता पी ई एल काय असतं परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर छोटीशी आयडिया देईल आणि बाकीचं उद्याच्या लेक्चरला एक्सप्लेन करणार आहे मी परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर म्हणजे काय एक्सपोजरचा काय असतं अर्थ असतो संपर्क म्हणजे एखादा व्यक्ती ते विषारी किंवा हजारडस मटेरियल सोबत किती तास काम करू द्यायचं आहे त्याला जर एक किलो मटेरियल असेल जर प्रो प्रोसेसमध्ये तर हा व्यक्ती किती तास त्या विषारी याच्यासोबत काम करू शकतो किंवा त्याला करू दिलं गेलं पाहिजे जेणेकरून त्या व्यक्तीच्या स्वास्थ्यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही याचा एक पूर्णपणे चार्ट दिलेला आहे जो की कायद्याच्या शेवटी जो उद्याच्या लेक्चरला दाखवणार आहे मी तर हे पी एलचं चार्ट दिलं असतो जर मर्क्युरीसोबत काम करायचं तर मर्क्युरी जर तीन ग्राम मर्क्युरी तर बाबा किती तास तो व्यक्ती काम करू शकतो ते तीन ग्राम मर्क्युरीसोबत तर दुसरं मिथेन पदार्थ आहे इतर बरेचसे पदार्थांचे नाव दिलेले आणि त्यांचा परमिसिबल म्हणजे पी ई एल दिलेलं आहे आता हे पी ई एल वगैरे काय असतं माहिती जेव्हा तुम्ही फर्टिलायझर कंपनी फार्मा कंपनी अशा प कंपनी किंवा हजार्डस प्रोसेससोबत जातात तेव्हा मात्र तुम्हाला पी ई लक्षात येणार आहे का आहे आणि हे सेफ्टीचा पार्ट आहे पूर्णपणे आणि सेफ्टी ऑफिसर वगैरे त्यांना हे पी ई एल वगैरे विचारलं जातं इवन बऱ्याचशा सेफ्टी ऑफिसरला देखील माहीत नसतं पी ई एल काय आहे मी तुम्हाला बरं सांगतो आहे आत्ता ते ठीक आहे तर उद्याच्या लेक्चरला आपण बघणार आहे की पी ई एल वगैरे काय आहे आणि प्रत्येक मटेरियलचं जे की हजार्डस आहे टॉक्झिक आहे हार्मफुल आहे आणि त्याचा परमिसेबल लिमिट मी पी एलचा पहिला पॅराग्राफ एक्सप्लेन करतो द मॅक्सिमम परमिसिबल थ्रेस होल्ड लिमिट ऑफ एक्सपोजर म्हणजे टी ई एल ऑफ केमिकल अँड टॉक्झिक सबस्टन्सेस इन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस इथे दोन गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे एक केमिकल आणि दुसरं काय आहे टॉक्झिक सबस्टन्स केमिकल देखील हजार्ड असे बरेचसे जास्त संपर्कात राहिलो आपण केमिकलच्या वारंवार जर ॲसिडसोबत काम करत राहिलो तर का होऊ शकतं आपल्या त्वचेवरती परिणाम होऊ शकतो आपल्या स्वास्थ्यावरती परिणाम होऊ शकतो आपल्या विविध प्रकारचे आजार देखील घडू शकतात ठीक आहे आणि टॉक्झिक सबस्टन्स टॉक्झिक सबस्टन्स म्हणजे विषारी पदार्थ यांच्या संपर्कात आला तरी देखील आपल्या काय होणं विषबाधा होण्याचे चान्सेस आहे मग ते काय सांगतं बघूया या प्रोसेससोबत सबस्टन्स इन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस इन एनी फॅक्टरी शाल बी व्हॅल्यू इंडिकेटेड इन द सेकंड शेड्यूल सेकंड शेड्यूल म्हणजे एक चार्ट आहे बनवलेला त्याच्यानुसारच यांच्या संपर्कात तुम्हाला वर्करला आणायचं आहे जर इथे सेकंड शेड्यूलमध्ये सांगितलं आहे की वर्कर फक्त आठ तास ह्या पदार्थाच्या संपर्कात येऊ शकतो तर तुम्ही त्याला तिथे सोळा तास कामाला लावू शकत नाही म्हणजे आठ तासाच्या वरती त्याला तिथे परमिशन कराय द्यायची नाही कि बाबा तू फक्त आठच तास ह्या विषारी पदार्थासोबत काम करू शकतो त्यापेक्षा जास्त काळ काम करू शकत नाही त्याची लिमिट तिथे संपते आणि जर तसं आढळून आलं फॅक्टरी इन्स्पेक्टरला किंवा एखाद्या वर्करने जर कंप्लेन केली तर त्या फॅक्टरीच्या मॅनेजरवरती किंवा ऑक्युपायरवरती मालकावरती कारवाई होऊ शकते ह्या कायद्यानुसार हा पहिल्या पॅराग्राफचा अर्थ आहे मी उद्या हे पुन्हा एक्सप्लेन करणार एकदा ठीक आहे आणि एक अजून एक फुल फॉर्म लिहून घ्या पी ई एल नंतर टी एल व्ही टी एल व्ही थ्रेस होल्ड लिमिट व्हॅल्यू 